dear students here i am going to explain gametogenesis gametogenesis ne visidamayitte endanannu nokka namukkariya gametogenesis includes two process edakeyana spermatogenesis oogenesis spermatogenesis males ile sperm production umayi bandhapettulla process aanu oogenesis females ile ovum production umayi bandhapettulla process aanu here is about spermatogenesis spermatogenesis ningalku ariyam the process of formation of sperm at puberty aankuttigale prayapoorthi aagunnadodu koodiyettaanu avaril sperm production aarambikkunnathu aa process ne parayna peraanu spermatogenesis ini evideyaanu ee sperm produce cheyyunnathu it occurs in seminiferous tubules seminiferous tubules il vechittaanu sperm production thodangunnathu This seminiferous tubule is present in testis. Seminiferous tubules ile randu tarathilulla koshangal undanu ningal padichittund. Spermatogoniaum, Sertoli cells. Ee spermatogonia yana it is known as sperm mother cells. Sperm produce cheyuna koshangal aanu spermatogonia. Ee spermatogonia diploid aanu. That is it contains 46 chromosome. Adayathu 23 pairs undayirikkum. Edoru sharirathile koshangale poleyum Spermatogonium is provided with 46 chromosomes. In it, some of the spermatogonia called primary spermatocyte. But in any other spermatogonia, it is primary spermatocyte. It undergoes meiosis. Sperm production is ready. Spermatogonia is called primary spermatocyte. Here also, the chromosome number is 46. That is 23 pairs. primary spermatocyte undergoes first meiotic division to form secondary spermatocyte primary spermatocyte inde division mugane undaguna koshangalana secondary spermatocyte idinte pratheegatha endana it is haploid adayathu primary spermatocyte inde first meiotic division endana reduction division aanu adu kondu thanne chromosome sankhya near pagudiyagi 23 aagunu ini secondary spermatocyte undergoes second meiotic division randamatha meiotic division വിധേയമാകുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി മൈറ്റോസിസ് സാധാരണ ഒരു ഡിവിഷനാണ് സെക്കൻഡറി മിയോ സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രോമസം സംഖ്യയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സ്പെർമാറ്റിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ നാ രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നാല് സ്പെർമാറ്റിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവയുടെ ക്രോമസം സംഖ്യ എൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സാണ് സ്പെർമിയോജനസിസും സ്പെർമിയേഷനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അണ്ടർഗോസ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ ടു ഫോം സ്പെർമാറ്റിഡ് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സ്പെർമാറ്റിഡ് ഉണ്ടാകും ഈ സ്പെർമാറ്റിഡ് ഉണ്ടായ ഉടനെ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ ഹെഡ് റീജിയൻ സെർട്ടോളി സെൽസിൽ എംബഡഡ് ആവും അപ്പോൾ സെർട്ടോളി സെൽസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ന്യൂട്രീഷൻ അപ്പോൾ ഈ സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പേമായി മാറുവാനുള്ള ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പോഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഈ സെർട്ടോളി സെൽസ് ആണ് അങ്ങനെ സെർട്ടോളി സെൽസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്പെർമാറ്റിഡ് സ്പേമായി മാറും സ്പെർമാറ്റോസോവയായി മാറും ആ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പെർമാറ്റിഡ്സ് ടു സ്പേം ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പെർമിയോജനസിസ് ഇനി സ്പെർമിയോജനസിസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് സ്പേമായി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പേമിനെ സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടത് താൽക്കാലികമായി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പിഡിഡൈമിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പേം ഡക്കിൻ്റെ ഭാഗത്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിലീസ് ഓഫ് സ്പേം ഫ്രം ദി സെമിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പെമിയേഷൻ നൗ യു ക്യാൻ സി ദ ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്പെർമാറ്റോഗോണിയാണ് Spermatogonia is present within the seminiferous tubules. Before spermatogenesis, the number of spermatogonia increases. Now, spermatogenesis is the primary spermatocyte. This primary spermatocyte undergoes first meiotic division. First meiotic division, it is a reduction division. Then, primary spermatocyte divides to form. 
two secondary spermatocytes then undergoes next second meiotic division second meiotic division is normal mitosis there is no change in chromosome number as a result secondary spermatocyte divides to form two spermatids angane total there will be four spermatids these spermatids then transforms into sperms or spermatozoa ivade ee sperms inde kaanikkan vendittana njan vera shapes ile ee diagram kaanichu nu mathram ee triangle um line um upayogichittu ini onnu kodi namukku nokka spermatogonia nu parannu kanyale sperm mother cells aanu ningalku ariya ee spermatogonia ade chromosome sankhya etra verum 2n verum adayathu 46 chromosome ഈ സ്പെർമാറ്റോഗോണിയ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയായി ഒരു സെല്ലിനെ പറയുന്നു പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റിൻ്റെയും ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും ടു എൻ അതായത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും പ്രൈമറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ആദ്യത്തെ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനാണ് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആയ കാരണം ക്രോമസം സംഖ്യ നേർ പകുതിയാകുന്നു അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ സെക്കൻഡറി സ്പെർമാറ്റോസൈറ്റ് അണ്ടർഗോസ് സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അതായത് ഒരു മിയോസിസിലെ രണ്ട് ഡിവിഷനുണ്ട് മിയോസിസ് വൺ മിയോസിസ് ടു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് സ്പെർമാറ്റിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പെർമാറ്റിഡിൻ്റെ ക്രോമസം സംഖ്യയും എൻ ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈ സ്പെർമാറ്റിഡ് പിന്നീട് സ്പേമായി മെച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് മെച്ചുറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോഴും സ്പേമിൻ്റെ ക്രോമസോം സംഖ്യ എത്രയാണ് വരുന്നത് എൻ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി സ്പെർമാറ്റോജൻസിസ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും ശരിയല്ലേ